ഹലോ എവരി വൺ ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പതിവുപോലെ ഏതാ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രീവിയസ് കഴിഞ്ഞ പ്ലംബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുമായിട്ടുള്ള അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം സോ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യം ഇതാണ് ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് ലാർജർ ഡയമീറ്റർ പേപ്പർ ഷാങ്ക് ഡ്രിൽ ടു എ മെഷീൻ സ്പിൻഡൽ ഈസ് നോണസ് അതായത് ഡ്രില്ലിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാം ഡ്രിൽ ബിറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പം ഡ്രിൽ ബിറ്റുകൾ നമ്മൾ ഡ്രില്ലിംഗ് മെഷീൻ്റെ സ്പിൻഡുകളിലേക്ക് അല്ലേ സ്പിൻഡലുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്തരത്തിൽ അങ്ങനൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളുടെ ഡ്രിൽ ഷാങ്കിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിൽ ബിറ്റിൻ്റെ ഷാങ്കിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കൂടുതലാണ് സ്പിൻഡിലിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഡ്രിൽ ഷാങ്കിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും സോ അത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ഏത് ഡിവൈസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ഡിവൈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹോൾഡിംഗ് ലാർജർ ഡയമീറ്റർ പേപ്പർ ഷാങ്ക് ഡ്രിൽ ടു എ മെഷീൻ സ്പിൻഡിൽ ഈസ് നോണേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരം വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി സോക്കറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് സോക്കറ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് സോക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ചിത്രം ഈ കാണുന്ന ചിത്രമാണ് എന്ത് സോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു പോർഷനാണ് ഈ ഒരു പോർഷനാണ് സോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡ്രിൽ പേപ്പർ ഷാങ്ക് ഈസ് എ ബിഗർ ദാൻ മെഷീൻ സ്പിൻഡിൽ പേപ്പർ സോക്കറ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് അതായത് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഡ്രില്ലിൻ്റെ പേപ്പർ ഷാങ്ക് നമ്മളുടെ മെഷീൻ സ്പിൻഡിലിനെക്കാട്ടിൽ വലുതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രില്ലിൻ്റെ പേപ്പർ ഷാങ്ക് മെഷീൻ സ്പിൻഡിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിനെക്കാട്ടിൽ വലുതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം സോക്കറ്റ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്കെ പേപ്പർ ഷാങ്ക് ഡ്രിൽ ഹാവ് മോസ്റ്റ് പേപ്പർ സാധാരണ നമ്മളുടെ ഈ മെഷീൻ സ്പിൻഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ലേത്തിൽ നമ്മളുടെ ഡെഡ് സെൻറ്റേഴ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡ്രില്ലുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പേപ്പർ ആണെന്ന് മോസ്റ്റ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മോസ്റ്റ് പേപ്പർ ഡ്രില്ലുകൾ എത്രയുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എം ടി വൺ മുതൽ മോസ്റ്റ് പേപ്പർ വൺ മുതൽ മോസ്റ്റ് പേപ്പർ ഫൈവ് വരെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം അതുകൊണ്ടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഈ മോസ്റ്റ് പേപ്പറിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഡിഗ്രി ആണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് മോസ്റ്റ് പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഡിഗ്രി ആണ് എന്നുള്ളതും കൂടി ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് ഹാൻഡ് ടാപ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഫോം ദ ത്രെഡ് ഓൺ അപ്പം ടാപ്പുകൾ അല്ലെ ഹാൻഡ് ടാപ്പുകൾ ഉണ്ട് അപ്പം ടാപ്പുകൾ പൊതുവെ നമ്മൾ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡുകൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പം സോ ഇവിടെ ചോദ്യം തന്നെയാണ് എന്താണ് ഹാൻഡ് ടാപ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു ഫോം ദ ത്രെഡ് ഓൺ ഡാഷ് അപ്പം അവിടെ ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി എക്സ്റ്റേണൽ ത്രെഡ് ഓപ്ഷൻ സി കോൺവെക്സ് സർഫസ് ഓപ്ഷൻ ഡി കോൺകേവ് സർഫസസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉത്തരമായി വരുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡുകൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ടാപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് എന്ത് ഇവിടുത്തെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഉത്തരം അപ്പോൾ എന്താണ് ടാപ്പ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പം ബേസിക്കലി ഹാൻഡ് ടാപ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡിങ് ഓഫ് കമ്പോണൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹാൻഡ് ടാപ്സ് പൊതുവെ എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡ് കമ്പോണൻറ്റുകളിൽ ഇൻറ്റേണൽ ത്രെഡുകൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹാൻഡ് ടാപ്സുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഹാൻഡ് ടാപ്സുകൾ എന്ത് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഹാൻഡ് ടാപ്സ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് എന്താണ് കാർബൺ സ്റ്റീൽ ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റീൽ ഓർ ഹാർഡ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റീൽ അപ്പോൾ ഹൈ സ്പീഡ് എച്ച് എസ് എസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹൈ കാർബൺ എച്ച് സി എസ് ഹൈ കാർബൺ സ്റ്റീൽസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഹാർഡ് ആൻഡ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ട് ടൈപ്പ് സ്റ്റീൽസ് നമ്മൾ പൊതുവെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ടാപ്പുകളാണുള്ളത് ഓക്കെ മൂന്ന് തരത്തി
So, what is the objective? The objective of caulking in riveted joint is to make the joints. Now, caulking is full of processes. That is leak proof. That is the objective of caulking in a riveted joint is to make the joint. The joint is to make the joint. The option is to make the joint free from that is free from corrosion free from corrosion and option a option b in the that is uh, stronger in tension option c in the leak proof option d in the free from stresses appo ivudatha chodyam caulking alle appo ee parney rivetumayi bandapetta caulking operation la nammal endinaanu use cheynadu nammalde leak proof aakkan vendi nammalde joint leak proof aakkan vendi taanu nammal podave use cheyar appo adond option nammade option c aanu nammalde uttaram ennallu manasilaakki irikka अब एलकिंग ऑपरेशन ना पोवे कोलकिंग टूल वे नीवेट आ हेडि सैडल के अलग ना जॉइंट सैडे चेरत वे लीक प्रूफ आकलकिंग सो कोलकिंग ईज एन ऑपरेशन ऑफ क्लोसी डाउन द एड्ज ऑफ द प्लेट आंड हेड ऑफ द रिवेट टू फोम ए मेटल टू मेटल जॉइंट अब मेटल टू मेटल जॉइंट वे पर हेडलो रिवेट हेड अलग मेटल जॉइंट आर्टिकुलर पॉइंट अवड़े नामे जस्ट क्लोस डाउन नाम दैट कोलकिंग कोलकिंग टूल यूस ओके क्लियर आयु विचा अब लीक प्रूफि वे पोवे नामे कोलकिंग यूस मनस सो नाला चौदह पा चौदह Which of which of the following from the fibers technique means to separate all uh, sorry separate out all unnecessary things and eliminate them. अपो fibers इन द बारे में एक concept ले करना बड़ा ये एक चौधी वेरी ना द fibers इन द बारे में concept ना अंडरले वेरी ना एक चौधी आना. अपो पुद्वे ना हमारे ये पर अन्य fibers concept एप्पर एवरेड अन्य use इन द नम्बर डे working environment डे ले नम्बर डे working अलग ही procedure के ना organize या मेंटेड इन द अधिन्द्र पहले मार्ट नम्बर कंडीया बेटे productivity increase जान साधिक वाले एक company डे अपो आवडे अन्य नम्बर fibers concept use इन द अपो इवडे चोल चिरी किन्द ई फाइव एस अंज जापनी टेमल पोवे नाधारण ई बी एस उद्देशिक एस वे स्टार्ट अंज टेम मनसि अब अवे ई पर रीती सपेट ऑल अन्नसरी थिंग अल सपेट सोर्ट सपेट उद्देशिक वेर्डा उद्देशिक चौदह ऑप्शन पप्शन ए सिरी ऑप्शन ए बी सीट ऑप्शन सी सीसो ऑप्शन डी सीटू अब ई पर ना ऑप्शन नमुक ई पर सपेट ऑल अन्नसरी थिंग अल सोर्ट ना पेरा सिरी ए अब जापनी टेम सिरी एदेश जापनीसोर्ट नामे सिरी सोर्ट सोर्टन सोर्टम सैटे ओके अदसो क्लीन दट मीन शईन आईटेस नाम आोसीजर स्टाडेसू दिटे सस्टान अब ई अंज क्यों ईपर वर्किंग एनवयमेंट नमु अलग वर्किंग प्रोसीजियर इंप्रूव नमु प्रोडक्टिवटी इनक्रीस अब ई अंज क्यों श्रद्धि कमेंट इनक्रीस प्रोडक्टिवटी अल प्रोडक्टिवटी कूटा सा मनस अब अर फाइव वील को अब सैटू शईन स्टाडेड सोर्ट अल सोर्ट ना स्टार्ट सस्टेन नाम सस्टेन अब इधर अंदर फाइवर्स कॉन्सेप्ट इन लोगों में इसलिए की रखिया, नमला चौधी में दायरनु नेसेसरी आइटल का कारिंग अलग है बेर दिल्ली चुक का, अलेस सॉर्टी तो बुक का, अपन इधर अंदर नमलो उत्तरम इन लोगों में इधर सीरी आयरनु इन लोगों में इसलिए की रखिया, ओके, सो अर्थ चौधी लेक पोम, लास्ट चौधी ओके सो मेटीरियल वेस्ट बिन्न प्रत्येक प्रत्येक कलर्स ना पोवे इंडस्ट्री को अब नाम पोवे ईपर वर्कॉप सेफ्टी अलग मेटीरियल हाँडिंग अलग मेटीरियल गाबेज वेस्ट ऋमूवल बंद ना चौदह वरा अब प्लास्टिक वेस्ट बिन् अब प्लास्टिक मेटीरियल ना कलर वेस्ट बिन्न ना निक्षेपी के चौदह अब इवे उत्तर वरुद यो आनस मनसो प्लास्टिक वेस्ट नो कलर्डाइट वेस्ट बिन्न ना कलेक्ट अब ओर तरह वेस्ट कलेक्टियाँ पल पल कल पोवे ना स्टाडेस वे अब पेपर वेस्ट आज वेस्ट बिन्नी कलर् ब्लू 
പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഉത്തരം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് യെല്ലോ ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക മെറ്റൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് കളർ ആണ് ഗ്ലാസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളർ ഫുഡ് വേസ്റ്റുകൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളർ അതർ കൈൻഡ് ഓഫ് വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്കൈ സ്കൈ ബ്ലൂ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇത്രയും തയ്യ അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ പറയുന്ന അഞ്ച് ചോദ്യങ്ങളും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത അഞ്ച് ചോദ്യമായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളുടെ ക്ലാസ്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് ന